明凤阁，<笑>这就叫仗义。而我这人最怕麻烦了，你要是被我打死，我就顺手把你丢进这黑龙潭去喂王八。三弟，话不要说得太满。二哥，你是在说你自己吧？夫君，宗帅为什么在这个时候？撮合咱们玉龙堡跟明凤阁结亲啊，他自己不是也有儿子吗？宗帅撮合咱家阿正与明凤阁的文静联姻，哼，你以为他存着好心吗？呀！之前，咱先喝了这杯酒，为我们兄弟即将结为儿女庆家，亲上加亲，干！酒中有毒。<笑>三弟，宗帅大哥要是看见你现在这副模样，不知会作何感想啊！啊！哈父亲，嗯嗯，你来干什么？您叫三叔把文静许给白银正了？依着你呢？你应该让他把女儿嫁给我。我喜欢的丫头，你又不是不知道。放肆！老子要做什么事，即使轮到你插嘴了，跪下！哼，你整日花天酒地，不学无术。文静要是嫁给你，肯定受委屈。你给文太极的独生女儿亲手，她就会怨恨上咱们宗家，你懂不懂？你是天下盟主，你还会怕？你懂个屁！当今天下三分成鼎足之时，老子要是跟文太极起了冲突，你别忘了。北边还有你二叔完颜藏在那虎视眈眈呢。嗯，你呀、啊，平时多看看书，多动动脑子，不要整天就知道女人、女人、女人。你笑什么？就你还好意思说别人好色？宗盛他要是不好色呀，我都要怀疑他是不是你亲生的呢。啊、我教训我儿子，要你多嘴。这么大的人了，还这么不懂事，哼！你照你妹妹宁荣，差远了。三弟，别怪二哥心狠，我要想坐上宗帅大哥的位置，单凭一己之力是绝难成事的。放心，你死之后。我马上让我儿子完颜正与你女儿文静完婚，然后叫他继承明凤阁。到时候，明凤阁随玉龙堡南北夹击，剿灭宗家，天下将尽归我手。啊啊啊啊
你你怎么？啊，我我这是……你中毒了？什么？失落神泪。贱、呃呃呃、人，你、呃、你刚才吐血。我不过咬破了舌尖而已。你，你刚才面色发紫，分明是中毒。力气过久，憋的。啊啊啊啊、你以为宁荣当年嫁给你，是因为她喜欢你吗？你们狗男女。呃我知道，你暗地找人取了阿正的血。这小子果然……你猜对了，他不是你的儿子。呃呃、百炼江湖，人未尽，枯骨如山。北漠亭。啊！二哥，你走好。嗯、我宁荣虽嫁了你，但我的心却是他的。这么多年，从未变过。你来干什么？哎，父亲也真是啊！您这天仙一般的容貌，他也真下得去手。要是搁我呀，嘿，我疼你还嫌不够呢。你可是宗家的少主，我不过是你的继母，哪敢叫你伺候？哎，瞧您这话说的，我亲娘死得早，这么多年了，您又是伺候老的。又是照顾我这小的，今儿您受了委屈，不舒心了，我也伺候您一回。你小子就会油嘴滑舌，油嘴滑舌不假，可手上功夫也不赖呀、啊。<笑>好了，咱们说点正事儿吧完颜藏已死，宁荣，你现在便是玉龙堡的主人了。你说，我们下一步要怎么做？你还需再杀一人。谁？我。你这是什么意思？为什么说我会杀你？文太极，别人不知道你，我却是太了解你。你是个做大事的人，做大事的人又怎会顾及私情？这么多年了，虽然我从未动摇对你的爱，却也不再奢望你还会爱我。别说我已不负当年的年轻美貌。只说我做过完颜藏的妻子，你又怎会将我留在身边，图叫天下人耻笑呢？哼，我文太极又岂会在意旁人的说法？此刻，我只有一个心愿。说来听听。阿正，是我们的儿子，请你善待他。有朝一日。让他做你的继承人。你若应允，我便死而无憾，能死在挚爱之人的手上，我无怨无悔。动手吧。
你把我想错了。你不杀我，傻瓜，你怎么会生出这种念头来？你见过万延葬又怎样？秦家人笑我又如何？即便你将来变成了满脸皱纹的老太婆，我问太极爱你之心不改，死生如一。这也不是你的儿子。一个倒在这儿。一个死在这儿，这可不行。跟完颜藏那些手下，我得有个说辞。嗯，有了。三弟，比武之前，咱先喝了这杯酒，为我们兄弟即将结为儿女庆祝，亲上加亲。我夫君与文太极比武，不料遭其暗算。啊！哎呀，死鬼，你可真沉！我虽有心为夫报仇，怎奈实力不济，被打晕在地。可文太极并未料到，夫君的装死，正是为了在文太极毫无防备之时，拼尽最后一口气，对其施以致命一击。随着文太极的毙命，夫君已耗尽了最后一点元气。他那如大山一般伟岸的身躯，终于倒了下去。
了。你主意已定，我蛰伏许久，就为等这个机会。此行必成。玉龙堡九大高手，咱们这次要一举铲除，然后收服其余党。塞外三族，六部，九铺，到时候，集玉龙堡。名凤阁两家之力，灭掉宗家，则天下归一，人未尽，悲莫停。算怎么办？哼，我亲自解决。嗯、谭台真人，主人要我们在这里等他，可现在都过去两个时辰了。我有种不好的预感。绝卦，真人，卦象所示如何？主人，末了。怎么搞的？出走老半天了，他就这么呆坐着，一动不动。半句话不说，一个笑脸不给，他什么意思吗？文君，啊，他跟我说话了。我问你，啊，你说你说，咱们俩现在算是在约会吧？当然了。既然是约会，就应该是两个人的事吗？没错。那他是怎么回事？身为文静小姐的贴身侍卫，无论何时、何地、何事，必须寸步不离。哦，无论何时、何地、何事，这是我家主人的命令。那你家小姐沐浴的时候呢？你，哎，你方便的时候，她也跟着。什么？白延正。你敢对文静小姐无礼？哼，好快！哎，你们别打架呀、啊！放心，哼，切磋而已。你呀！哇，桃花满天飞！我从不轻易夸人，不过说实话，你武功不弱。元朗，找一个机会杀掉完颜正。是，这里没有旁人，机不可失。有杀气。玲珑诀。哎，怎么没有动静了？刚才你想杀我？什么？二公子，家老
。小龙，你干嘛这么慌慌张张的？怎么了？二公子，包主，包主出事儿了。什么事了？你父亲被文太极杀害了，你没看见？我只看见我家主人死在玉龙堡了。你们必须偿命！偿命？你当自己是在明凤阁吗？来人！嗯、文静小姐，你跟紧我。宁荣夫人，真是风采不减当年呢。谭台真人，哼，看来你们是早就潜入玉龙堡了。<笑>宁荣夫人，你看现在的形势，该如何处理呢？我来会会你。你给我退下！谁也不许轻举妄动。出什么事了，谭台真人？我看这样，你把文太极带回去安葬，咱们各自料理后事，两家的账容后再算，如何？再好不过。不送。别碰我！所谓婚约，只是杀人的借口罢了，是不是？我根本就不知道。我们走事态紧急，我们必须尽快赶回明风阁，只好将主人葬在这里，等日后再迁坟厚葬吧。元郎，移平此处，不留痕迹。是。母亲，事情怎么会变成这样？你也知道，当年宗家、玉龙堡和明凤阁。曾立定盟约，休战二十年。二十年来
，虽然三家表面上相安无事，但暗地里都在积蓄力量。如今，二十年之约将至，宗帅明知文太极觊觎我玉龙宝已久，却突然提出要龙凤联姻，又叫文太极亲自送女儿来咱家完婚。这分明是给他制造机会，进入玉龙堡，挑逗我们两家互动。于是，主人便利用这次机会，发出追血令，由他亲自除掉完颜藻，并派元老行刺完颜正。我，则率领你们几个潜入玉龙堡，伺机而动。文太极想不到的是，他想吞并玉龙堡，你父亲也在将计就计。文太极宋玉成婚是假，借机杀我，才是他的本意。那你怎么办？先下手为强。杀文太极？我意已决，用你的洛神泪送文太极上路。可惜，文太极早已看出酒中有毒，他居然暗中将酒斩掉包，结果。你的父亲饮下毒酒之后，反被文太极所害。哼！啊！那文太极又是怎么死的？我虽有心为你父亲报仇，怎奈实力不济，被打晕在地。可文太极并未料到，你父亲的装死。正是为了在文太极毫无防备之时，拼尽最后一口气，施以致命一击。随着文太极的毙命，你父亲那如大山一般伟岸的身躯，终于倒了下去。如果我没猜错，主人就是被宁荣所害。那你在白龙堂为什么不让我们动手？凭咱们几个人。在玉龙堡当刺客搞暗杀还行，可要是明刀明枪的干，人家是主场，人多势众，我们全无优势。玉龙堡虽占主场之势，可谭台真任他们也非庸才，一旦开战，我们也难免死伤。难道我们就这么灰溜溜的返回明凤阁？当然不。宗家刚才有密信送到。宗帅已经遇刺身亡，而在县城发现了明凤阁的匕首。宗帅遇刺，宗家已经断定是玉龙宝所为，密令我们将其铲除。既然宗家已经认定明凤阁便是行刺宗帅的元凶，那咱们正好以此为借口。我们要以此为契机，吞并明凤阁，完成主人生前立下的。追血令是，记住，人未尽，杯莫停。南宫灵儿，请出追血令。适才，我已立下追血令。只要除掉这九个人，然后收服明凤阁余党，四夷、五方和十日，和龙凤两家之力，我们便可一举灭掉宗家，到时天下归一。夫人记错了，你说什么？<笑>我是说。我们现在只需要除掉八个人就行了。玉马，你这是什么意思？元老。小心，御马掌中有毒。人未
进，杯莫停。啊！这双龙骨哭寒子弟，连只母兔子都逮不着。今儿个可该找咱哥俩开荤了。你们是谁？哎呀，一个小姑娘跑双龙骨来，你谁呀？你们干什么？我们怕你冷啊，所以帮你暖和暖和。不要，不要，不要就是要了。吃吧。相信此刻玉龙堡也已立下追血令了。对方不会让咱们平安返回明凤阁的。潘台真人，土和土，愿为断后。就凭玉龙堡那些杂鱼，我杨杰一个人足够了。不行，我们的任务是护送文静小姐安全返回明凤阁。你们谁都不能离开。可是，你们以为潜入玉龙堡的只有你们两个吗？哎，打你！打你！左！哎，左！左！打你！右！右！右！打你！左！左！左！中！打你！中！打你！右！哎呀！右！右！打中！这么多年，二哥，呸！我说你怎么不到双龙谷陪我玩了？嗯嗯，原来是去跟明凤阁的臭丫头，呸，相亲去了。嗯，你这个重色轻地的家伙，呸！我再也不跟你好了。嗯嗯嗯嗯，还有那个文静，呸！敢抢我二哥，我救命山猫白岩修。
三公子，外面有个瞎眼小姑娘，非要见你。什么瞎眼小姑娘？不见。宝三公子，好大的火气啊！你是三公子啊？就是他，想见啊,啊,啊,啊！他他他他他他他他他刚才还闭着牙呢。回三公子的话，我的名字叫琉璃。琉璃，好名字。哎，呃，你这名字。怎么这么耳熟啊？我好像在哪儿听过呢。这里还有东西呢。哦，这是追炫令，谭台真人，文静，杨洁，墨雨，乌鲁，土鹤图。我是来杀你的，杀我？你要杀我九命山猫完颜修？哼！你来的正好，省得我大冷天出去找你们了。现在我就拿你的人头来祭奠我父亲。南台真人，听说那个完颜修给自己起了个绰号，叫什么“九命山猫”。年纪虽不大，本事却不小。是啊，您派琉璃去杀他，我就担心。还是让我去接应一下吧。<笑>要说叫别人去杀完颜修，也许会费点功夫。可要是琉璃出马的话，哼。万延修这只蠢猫，就算有一百条命，也是白搭。亲自动手了吗？哼，就凭你，还不配让我出手！哼，我这些兄弟就能灭了你！
来，我跟你的手下打了一架，现在你也跟我的朋友们比试一场吧。朋友，我咋看不到？你吹什么牛？呃点猎玉龙堡九大高手，你们这些家伙太没义气了！救命啊，母亲！你带我到这儿，干什么？站端一起，死生难留。我，我不想留下任何遗憾。灵儿，不行。文静小姐，你说什么？谭太真人，收回追血令吧。为什么？不能开战，我们不能开战。不能开战。打仗是要死人的，为了争霸天下，你们连命都不要了吗？我们不怕死。<笑>再说，死的也不会是我们。你们不怕死，那其他人呢？你们凭什么决定他人的生死？文静小姐，希望你注意一下自己的身份。你现在已经是明凤阁的主人了，这种打击士气的话，还是少讲为妙。讲和吧，求求你们了。元郎死了，我父亲死了，完颜藏也死了，死的人还不够吗？我不想再死人了。就算你有心讲和，可玉龙宝会放过咱们吗？郑哥哥是喜欢我的，我知道，只要他同意。<笑>
此刻，琉璃应该已经取了完颜修的首级了吧？完颜正要是知道他弟弟被咱们杀了，恐怕不会善罢甘休。嗯，放开我！我要回玉龙堡，我一定要阻止这场战争。哎，看来是时候把那个秘密告诉你了。什么秘密？这个秘密只能告诉你一个人，请跟我来。图和图，杨杰，你二人在这里稍等片刻。<笑>难道他想要？你有什么事吗，母亲？父亲去世，你好像并没有多伤心的样子。你想说什么？您曾经说过，父亲是中了文太极的调包计，喝了毒酒方才毙命。没错。可洛神雷剧毒是您亲手所下，旁边又有父亲监视，文太极怎么有机会进行调包？况且，文太极也是绝顶高手，即便有所懈怠，又怎会被重伤的父亲轻易杀死？你到底什么意思？这件事中，母亲，你到底扮演了什么角色？不许你这样跟我讲话！你只要记住一点，我是你娘，我不会害你。我做的一切，都是为了你。凤阁众人的手机献给你，到那时，我们就可以永远在一起了。他
看太真人，我们已经走得够远了，你到底想要说什么？小姐为了儿女私情，不欲开战，贫道深感遗憾。不过，为了达成主人的遗志。为了明凤阁将来一统天下，贫道也只能出此下策。你要干什么？你，小姐，得罪勿怪了。让你坐下，宁荣参见堡主。母亲，你这是干什么？正儿，你父亲死前留有遗命，让你接任玉龙堡堡主。从今往后，塞外三族，六部。九铺，全得听命于你。母亲，这件事是不是跟大哥商量？我正要说的。现在玉龙堡危机四伏，别说明凤阁与宗家时刻想吞并我们，即便是咱们玉龙堡内部，也并非铁板一块。你是说我大哥？完颜龙虽是庶出。却是长子，身边更有皇府上人忠心辅佐。到时，他若不肯向你低头，你怎么办？阿正，你记住，心狠手辣，方成大事。一定要血流成河吗？万言轩，真有你的！等我养好伤，我一定……谁？你是明凤阁的琉璃吧？什么人？出来！你这是要去哪儿啊？这是什么人？听声音，此人近在咫尺。可我为什么感觉不到他的温度？虽说你的耳朵很灵，可实际上你是靠感受敌方的温度来进行定位的吧？就像蛇一样。啊、这是怎么？
你永远不会知道自己是怎么死的。御马哥，你要带我去哪儿？先别睁眼，马上就到了。睁开眼吧。还以为你要带我看什么呢？这紫龙院花海有什么好看的？哎，你别走啊！夜晚，这些夜影蝶栖息于花海中，形如花瓣，真假难辨。只有晨光能将它们唤醒，这便是玉龙堡最美的景色——蝶花一海。没想到，紫龙院的花海就会这么美。灵儿，花海再美，也不及你之万亿。应该不远了。灵儿，等着我，我会将明凤阁众人的手机卸给你。到那时。永远在一起了。
，文静小姐，有追兵，三里之外。<笑>来的正好。对方只有一人，是玉马。潘台真人，属下自请断后。你千万小心。是。小姐怎么突然这么冷漠了？赫图，怎么你一个人站在这里？明凤阁其他人呢？文静小姐他们已经走了，我留在这儿是要取你性命。哼，你的笑话好冷啊！你还认识这个吗？嗯，元朗的双刀，你这是什么意思？你杀死的元朗，是我在明凤阁的好兄弟。哼，这样，那我送你去见他。谭台真人，御马绝非等闲之辈，不如我回去助土赫图一臂之力。不必，土赫图对阵御马，胜算有二。哦，其一。他与元朗结义之情，此事仇人相见，此所谓士气正盛。其二，御马独攻土赫图已有防备，而土赫图身怀秘术，御马却一无所知，此所谓知己知彼。说来也是，土赫图平素行事低调，明凤阁几乎无人知晓究竟其身负何种秘术。土赫图的秘术叫做鬼医。怎么回事？他与我打了这么久，身体接触不下三百次，为什么我的毒功还没在他体内发作？你是不是在好奇，我为什么没有毒发身亡？我所修习的秘术。名为鬼医，鬼医。更准确的说法，应该是鬼医三学。我若刺中神阙穴，则全身聚满至阴之气，百毒不侵。与你战斗之前，我已打通神阙穴。你的毒功已无用武之地了。不靠毒功，单凭武功也能杀你。别急，我刚才还只说到神阙穴，鬼医三学第二学，那是弹中学。什么穴若被打通，土赫图的全身便会聚满至阳真气，他的骨骼会产生畸变，他的肌肉会膨胀扩张，他的力量会十倍增长。就用你好兄弟的武器干掉你！这么厉害？更有一点，他会全身痛感尽失，变成无相之身。无相之身，无论挨多重的拳，不管受多重的伤
，哪怕是伤及要害，不相之身，都不会有任何的痛感。不合毒，将会变成一个只知进攻的狂人。身体是不会感觉到一丝痛苦的。失血太多了是吗？你说什么？我知道这些伤口不会给你带来痛感。虽失去了痛感，不会在意自己身体上有多少伤口，可你却忽略了一点：伤口是会流血的。你身上的伤口越多，流失的血量就越大。而失血过多，不光会使你头晕目眩，哼，还会叫你反应迟钝。这时。我只要照着你这条破门踹上一脚，你就完了。坦台真人，文静小姐，图和图，尽力了。鬼医三学，哼，最后一学，留着去给元朗展示吧。可即便是无相之身，若是气血耗尽，那该如何是好？真人，若真如此，便只有一死了。<笑>所谓鬼医，不过如此吗？你错了。什么？死才是开始。哼<笑>！天下路，兄弟情。人未尽，悲莫停。黄泉路上有元朗作伴，土和土，你不会孤单。终极奥义就在印堂穴。印堂，如果在临死前刺中印堂穴，图和图就会在死后变成无魂之躯。他所有的潜能会在一炷香的时间内得到全部的爆发。他的肤色会因血液的停滞而变得惨白异常。他的瞳孔。将因魂魄的禁锢而变得湛蓝如海，他的筋骨将因穴位的刺激而变得坚刚如铁，他的神经将因感知的退化而变得无所畏惧
，他的行动将因人性的丧失而变得如鬼似魅。啊，简直不是人！图赫图，他将不再是人，而人不可能战胜。之躯，难道这才是鬼医的终极奥义？啊灵儿，灵儿，灵儿南台真人怎么不走了？这样下去不妥。有何不妥？文静小姐，咱们身处险地，人数又少，一旦玉龙堡倾巢而出，即便我等拼尽全力，也难护小姐周全。要想返回明凤阁，难。你想怎样？请小姐传信明凤阁，命乌鲁、墨雨和月无影火速前来接应。好。下一步，总不能站在这里
等着援兵到来吧。既然宁荣他们料定我等会返回明风阁，那咱们就反其道行之，折返玉龙堡，伺机而动。此计若要成功，我们应兵分两路。一路继续朝明凤阁进发，吸引追兵，以此作为掩护。属下杨杰，愿为断后。不枉我栽培你一场。杨杰，你站起来。小姐。你，人为君，悲莫停。使出同归于尽的招数，才能将你打倒。雨马，你死的不亏。喝吧，你不是一直觊觎我的血吗？我，杨杰是血，在明凤阁，他最渴望的便是文静的处子之血，但碍于文静的主人身份，杨杰也只好将这可望而不可及的欲望压在心里。此次你甘愿替我犯血，我无以为报。就用我的血来为你践行原来是土鹤图，害我虚惊一场
，我就说，玉马怎么可能败在明凤阁那群废物的手上？哼，图赫图已死，接下来。用你们的人头祭奠我的御马哥，御马哥，今生虽不能做你妻子，等来时，我们再。<笑>我就说嘛，如果你和御马已有夫妻之时，我又怎会在你的身上嗅到厨子的芬芳呢？你的气味真是让我按耐不住啊！你就是明凤阁的杨杰。我的名字，在你这样的美人口中念出，真是舒服的很。只不知。你可愿成为我杨杰的下一件藏品啊？啊！<笑>我愿意要你命！啊啊啊啊你可是我的亲传弟子，以你的那种能力，整个玉龙堡除了宁荣无人能及。此去，不要让我失望啊！小姐的厨子之血虽然美味，但我碍于身份，终究不能造次。不过，对你这玉龙堡的小美人嘛，我可得快活快活了。好。忘了告诉你一件事，御马曾经在我的指甲上涂满了他的毒素。明凤阁杨杰，你完了。你刚才说什么？你想快活快活？
玉马死了，我要让你死的比他痛苦百倍。谁？怎么？怎么可能？哎，灵儿，见到我，你怎么这副表情啊？记住，这壶酒，你要亲眼看着他喝下去。夫人放心。灵儿，你这是怎么了？从没见你这么慌慌张张的。灵儿，灵儿你，灵儿，你这是干什么？你干什么？你疯了！想杀死我？你又气我在我的血同幻术中，你就舒舒服服的等死吧，玉马哥。灵儿，从你一开始向我冲过来的时候，我就已经使出血同幻术了。愿意要你命。现在的你。只会掉入与御马缠绵悱恻的幻境之中，无法自拔。御马哥
个闹啊！醒了，还以为你这懒猫要睡到正午呢。嗯，冷清雪，你怎么在这儿？哎呦，哎呦，哎呦，累死我了！琉璃，你这个臭丫头，我一定要宰了你！他已经死了，你说什么？不用谢我。你搞什么？他是我的猎物，好不好？你怎么可以截胡呢？你这样做太不讲究了。给我坐下。你不道德！三公子，现在堡主已死，咱们玉龙堡跟明凤阁已经结下了死仇。你有什么打算？玉龙堡遭逢巨变，这里距离囚龙岭不远，我打算先去找大哥会合，然后一起回白龙堂，去跟母亲和二哥商量对策。不可！为什么？堡主死的突然，又没留下遗命，宁荣夫人一定会力保二公子完颜正，继承堡主之位。那必须的呀！可大公子如果抗命，你说什么？玉龙堡必将陷入内乱。三公子，不如你跟我返回塞外，等玉龙堡局势明朗，再做定夺。亚老，堡主已死，关于谁能继承堡主之位，玲珑夫人可有说辞？皇甫上人，您这可问错人了。我一个奴才，哪有资格参与这种事儿啊？夫人要我做什么？夫人已经立下追血令，希望大公子能够出山，追杀明凤阁余党。那是什么？宁荣夫人对大公子寄予厚望，这酒是她赐给您壮行的。灵儿，嗯，我要带你去一个地方。不管你要去哪，我都跟着你。我要带你飞，我跟你飞，飞到很远的地方，无论多远。在与爱人的欢愉中死去，是我能给予你最后的仁慈。
全不是那种人，我大哥也不会跟二哥争位的。堡主之位只有一个，一个庶出，一个嫡子，换成是你，如何抉择？我，大公子完颜龙有皇府上人辅佐，真要闹起来，未必不能成事。玉龙宝现在外敌环伺，绝不能内斗。你要去哪儿？我去找大哥，说服他支持二哥，然后我们合力灭掉明风阁。你要完颜龙放弃堡主之位，这是与虎谋皮。你不用说了，我从小在玉龙堡长大，父亲、母亲。是一家人，一家人是不会内斗的。三公子，家老，桂桥早就是我的人，你怎么说？女儿。怎么，你觉得大公子配不上你女儿吗？呃，没，没，怎怎么会？<笑>既然你爹认了我这个女婿了，那我得给老丈人备一份大礼才是啊。你说，送点什么好呢？看你有多疼我了。不，不用。大敌当前，宁荣完颜正为了争夺堡主之位，居然要杀我！大公子，他们既然无情无义，那就别怪咱们把事儿做绝了。杀！就给你个痛快吧。又怎么了？胆儿昨儿起他就闭门不出，直到现在，米水未尽。长情人亦断肠，不必管他
，假以时日，他自会想通。是，我现在倒是更担心家老。夫人，家老还未有消息传回。嗯，准备一下，我要去金龙塔。大公子节哀，节哀，我节什么哀？大公子，堡主已死，不能复生。你大师，这里就咱俩，法不传六耳，您就别跟我玩这套了。<笑>什么都瞒不过你，大公子，我猜的没错的话，你现在。是想去杀宁荣和完颜正，夺回堡主之位吧？机会难得呀！不可。为什么？现在完颜正玉龙剑在手，他是正台堡主，又有宁荣、玉马一帮人辅佐，单凭你我，拿什么去跟他争？那怎么办？不趁完颜正立足未稳，赶紧下手。难道放任他做大？等他堡主坐稳了，那我还争个屁！大公子，你糊涂啊！怎么？玉龙堡统帅塞外三族六部，九部，凭什么？难道就凭一把玉龙剑吗？废物！一把破剑顶什么用？这个世界。是靠实力说话的。对我而言，龙齿刀强于龙剑百倍。对呀、啊，宁荣明知玉龙堡大敌当前，却还要在此紧要关头将你除之后快，可见他对你忌惮至深。哼，我一个庶出子，又被圈在囚笼里这么久，他忌惮我什么？宁荣本是中州人，在塞外毫无根基。你就不同了。据我所知，塞外有些老家伙，对你还是颇为看重的。你是说，趁宁荣与明凤阁互杀，我们出走塞外，对老家伙们许以厚利？等宁荣和明凤阁斗个两败俱伤，到那时比削我长，咱们率领塞外大军，对宁荣反戈一击。到那时，别说夺回玉龙堡，就是南下灭掉宗家和明凤阁，进而一统天下，又有何不可呢？放你娘的狗屁！你看什么？嗯
出的主意吗？老三，你够了！玉龙宝大敌当前，你不说辅佐大哥灭了明风阁，反倒出主意想让玉龙宝窝里斗。喵的你，你安的什么心？哈哈哈哈哈！三公子剑无虚发，在下十分佩服。喵了个咪！你有神功护体怎么了？我九命山猫不怕你，大哥，你可不能受他挑唆呀！老三，不是我要搞事，你看，这是家老，他是宁荣派来给我送毒酒的。什么？母亲要杀你？这这不可能！三公子，千真万确，宁荣夫人怕大公子争夺堡主之位，所以派家老送来毒酒，名为壮行，实为谋杀。换成你是大公子，你怎么办？冷清雪。说的是真的。哎，老三，我带你去一个地方。宁荣夫人，真是好定力。谭台真人，他怎么上来的？我很好奇，面对完颜家的列祖列宗，你的祷词会说些什么呢？难道外面的侍卫都……夫人没有想到吧？我居然会冒险折返玉龙堡。我没想到的。是你居然孤身至此，明凤阁其他人呢？难道他们这么快就死光了吗？夫人，还是担心一下自己吧。那得看你的道行如何了。老三，你可知这是什么地方？这里不是囚笼岭吗？父亲派我镇守双龙谷，派你镇守这里。想当初，宁荣夫人怕大公子留在堡主身边，会威胁到完颜正的地位，于是就鼓动堡主派大公子镇守囚笼岭。名为镇守，实为发配。你瞎说！囚龙岭，囚<笑>禁完颜龙之灵。大哥，老三，非要让你选的话，大哥和二哥，你。选谁做堡主？自古嫡庶有别，大哥你我只是庶出，没资格做堡主，是吧？我不是这个意思。算了，既然道不同，那你好自为之吧。大公子，完颜修本事太大，况且他的家事你又不是不知道。留着他，无异于养虎为患。我与三弟虽非同胞，但他从小在玉龙堡长大，叫了我这么多年的大哥，你叫我杀他，我怎么忍心呢？哎。老三。
，下回见面，咱们就是敌人了。大哥，哎，装腔作势真是别扭死了。完颜正，这女人你眼熟吗？南宫灵儿，你对她做什么了？你说呢？能做的，我都做了。两家对决，死伤难免，我无话可说。别这样说嘛，御马死得早，御马也死了。要不是我杨杰不必辛劳，只怕这南宫灵儿到死都还是个厨。完颜正，既然你如此重情。那我现在就让你们主仆团聚。还像个高手的样子吗？这家伙好快的身手侍卫已经被我制服，除了投降，你别无他途。哼，我堂堂玉龙堡堡主夫人，岂能向你这个老杂毛投降？你这一跳。
倒是解脱了，可我的计划却不得不调整一下了。得调整一下了，调整。你没有想到吧？从一开始，你便中了我的幻术，昙花一现。调整。你所经历的，全都是我制造的幻象。调整一。按说，我现在就应该杀了你。但是，你所谓的计划，倒是勾起了我的好奇心呢。啊你在搞什么？我可没空陪你玩了。完颜正，你受死吧！你啊啊、这这是怎么回事？啊啊、此刻。你已进入我结界的范围了。你的结界，以我为中心，三米之内会形成一个空间。任何侵入这个空间的人或物，都会被他吞噬，并将其结晶羽化。啊！白延章，你这是什么鬼招数？啊！啊这是我的绝技。韩愈，谭台真人，除了要给文太极报仇，你还打了什么算盘？宗家，宗家，唯有彻底掌控凌凤阁，侵略玉龙堡，才能吞并宗家。一统天下。哼，文太极自诩老谋深算，没想到他竟在身边养了只狼。只需制服你，逼你劝服玉龙堡余党归顺于我，则我霸业可成。哼，你老糊涂了吧？你以为我宁荣会甘心受你的摆布？别费力了，你越是挣扎，被韩宇吞噬的速度就越快，就像掉进沼泽流沙一样，有进无出。我不想与明凤阁开战，但你杨杰死有余辜。那你会杀我吗？文静，你怎么在这儿？真哥哥，你会杀我吗？不，怎么会？我喜欢你。我知道，我知道的，真哥哥。我也喜欢你，我也喜欢你呀，文静。可为什么？为什么老天要这样对我们？为什么呀？啊
，完颜正，你的韩语确实厉害。论武功，我差你太远。不过，从你我对视的那一刻起，你的命运就已经注定了。完颜正能够在与文静小姐相拥的幻觉中死去，是我能给予你最后的仁慈啊！宁荣夫人，你再要强，终究是个女人。哼，你就这么瞧不起我这个女人？因为你有大多数女人都会有的一个弱点。什么？你是个母亲。你想用阿正威胁我？如果杨杰把完颜正带到你的面前，你还会逞强吗？哼，还以为你有什么厉害手段呢。你以为杨杰会是阿正的对手？哼，就算杨杰失手，我还有后招呢。后招？文静，文静在什么地方？<笑>阿正。怎么会？英荣夫人，深陷幻境中的不是我，是。完颜正，你真的很幸运。我对男人的血不感兴趣，所以你可以死得痛快一点儿。好了，再这么哭下去，你会把眼睛哭坏的。是一眼就中招了，郑哥哥，你怎么了？他怎么动了？难道说他识破了我的血统幻术？不可能！谭台真人说过，玉龙堡除了宁荣，血同幻术无人能破。母亲说过，血同幻术是通过对视。对视。话说回来，就算你看出来又能如何？看出来，不代表能走出来。未免夜长梦多。还是赶快把你了结了吧。要是当初不跟他对视就好了，或者一开始就毁了他的眼睛，眼睛，眼睛，我已经无法去毁掉他的眼睛了。别的。
吐下去了。只有杨杰来我这里，其他人呢？谭太真人、文静，我不能再等了。母亲，母亲现在怎么样了？我，我不能再拖下去了。这是药、啊，不管你想干什么，完颜照，你去死吧！娇生惯养的公子哥，对自己下手倒是够狠呐、啊！<笑>不过，就算你摆脱了我的血同幻术，又能如何？你现在只是个瞎子，<笑>我杀你，不过举手之劳。正，你会杀我吗？完颜正，文静，你会杀我吗？文静，你这是怎么了？你的声音为什么这么冷？你去死吧！为什么？要是换成杨杰的话。没准儿真会着了你的道，不过，在我的面前，你这点微末道行，还真不够看的。这就是谭台真人的金童幻术。我的动作那么快，居然还是慢了他一步。玲蓉夫人呢、啊？记得在白龙堂的时候，我就说过，你的风采不减当年。你放肆！<笑>如今在这金龙塔顶再次相会，你的美貌更是叫我按耐不住。
，只是谭台真人的幻术。怎么？你见到我不高兴吗？怎么会？这不是真的！我对你痴情一片，你这个贱人居然敢杀我！谭台真人，老东西，有种你就站出来跟我一决胜负！你出来！你够狠的呀！不光杀了我，你连你丈夫完颜藏都杀了。完颜藏也是你杀的吗？那你为什么还要杀我呢？贱人，你为什么要杀我？你就不怕这事儿被你儿子知道？阿正，将来你要如何去面对完颜正呢？完颜藏是怎么死的？你儿子早晚会知道。不，闭嘴！你们闭嘴！早晚有一天，完颜正会知道，他的父亲是被他的母亲杀死的。你胡说！他根本不是完颜藏的儿子。那他是谁的儿子？<笑>那他是咱俩生的吧，林卓？他是我们的儿子吗？不是。那他是谁的种？说呀，他是谁的种？是你的，不是，不是你们的。有意思了，完颜正到底是谁的种？又中招了吧？这要是以后真正遇敌，看你怎么办。对，母亲，你就告诉我嘛，这桐树到底要怎么做才能破解呀？哎，其实啊，说起来也简单，哦、就四个字：哦、毁掉双目。哦毁掉双目，笨呐，是毁掉敌人双目。谁叫你插自己的眼睛呢？哦，太残忍了吧？那那还有别的方法能破掉桐树吗？除了毁掉施术者的双眼，还有一招、啊。什么？以童子的纯阳之血点在眉心印堂，哦，则桐树亦可破。童子的纯阳血，等你长大了就知道了。纯阳之血，完颜正到底是谁的种？说呀，他是谁的种？你告诉我。他是谁的种啊？他是谁的种？他到底是谁的种？不是，说呀，说呀，说呀，说！告诉我，不管你说不说，他早晚会知道这件事。我不会告诉他。到时他还会原谅你吗？我
，我都是为了他。王元璋可是知道你杀死了完颜藏，他得多伤心呐、啊！他会恨死你的。不会的，他凭什么恨我？我是他娘。他会恨你的，他会恨你的，他会恨你的，他会恨你的，他会恨你的，他会恨你的，他会恨你的，恨你的。他会恨你的，他会恨你的，他会恨你的，他恨你的，他会恨你的，他会恨你的，他会恨你的，他会恨你的。完颜正，为了我，你会付出多少？你猜？我看你一会儿还笑不笑得出来。身上的金童幻术被破了，英荣，我们做个交易，如何？你助我拿下玉龙宝，我饶完颜正不死。哼，想我宁荣千算万算。
最后，却为你谭台真人做了嫁衣。不光你儿子不会死，就连堡主夫人，你也可以继续做下去。哼哼，只要你顺从我。真没想到啊！你谭台真人一把年纪，居然还对我存了这种心思。凭你宁荣的美貌，哪个男人会不动心呢、啊？你真的想要我？多年前，我就对你。完颜藏和文太极，我都没放在眼里。你这个老怪物，也想吃天鹅肉？敢！贪台真人，这样的我，你还要吗？完不灵，那我就成全你。不只是你，你的玉龙宝，我要让它灰飞烟灭；你的完颜症，我要让它死无全尸。你以为死即是解脱？殊不知，死。才是开始。正儿，正儿见你了，他还能触摸到你啊完颜症。庄哥哥，我怎么？青。
人未尽，悲莫停。